ጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዛሬም ከሁሉ ይልቃል አሜን አዝማቻችን ነው ሁሌ እንለዋለን ክብር ለጌታ ይሁን ባለፈው ሳምንት የ ምክር አገልግሎት ተቀበለናል እንግዲህ ከጻሃፊው የዕብራውያን ጻሃፊ አንደኛው የመጋቢ ልብ ያለው ሰው መሆኑን በማመልከት አራት የምክር ቃላቶችን ተመልክተናል እኔም እንደ መጋቢ ህይወት እንዲኖረው መልክቱ ከራሴ ተመክሯዊ ሐሳብ በመነሳት አንድ አንድ ምክሮችን ለመጣዋል እና ለማካፈል ሞክር ያለሁኝ እንግዲህ በመልክቶቹ የመካከለ አንድ አንድ ጊዜ የራሴንም ህይወት የገጠበኝንም ነገር ምናገረው መልክቱ ህይወት እንዲኖረው ነው እኔ üst መኖር አለበት እኔን ህይወቴን ይገዛ ኑሬን ይገዛ መሆን አለበት በእየሱስ ለማመን ነው አንድ አንዱን ነገር ምሳሌዎች አድርጌ ምናገረው ማለት ነው በመክር አንድ እየተመለከት ነው ኢብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ወደ ዕረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ የምትለውን ሐሳብ ተመልክተናል ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ እንደዚያ እንዳለመታዘዝ ምሳሌ ማንንም እንዳይወድቅ ወደዚህ አረፍት ለመግባት እንትጋ ምራፍ 4 ቁጥር 11 ይባለፈው ሳምንትን ትምርት ልዩ የሚያረጋው ሙሉ ክፍል የት ነው ያየ ነው ዕብራውያን ምራፍ 4 ፈተና ባይኖርም መመለስ ጥሩ ነው ሶስተኛው ምክር ምን እንደነበረ ምራፍ 4 ቁጥር 14 እምነታችንን አጥብቀን እንያዝ ለመስበክ የማታስቡ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ እቺ ምራፍ 4 ተራሱ ቆንጆ ስፍ ከተወናል ልጅ አምስተኛ ማናራተኛው ምራፍ 4 ቁጥር 16 ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ እነዚህን ዋና ዋና ሐሳቦችን አብረን ተመልክተን ነበር ዛሬ ስድስቱ የመጀመሪያ ትምህርቶች የሚለውን ስድስት ምርቶች ናቸው እንግዲህ ግዚያችን ከበቀን ጨርሳለን ካልሆነም የሚያስቸኩለን ነገር የለም የሚቀጥለው ሳምንት አለን ጌታ ካደረሰን እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባስ ይተመሰገነ ይሁን አብረን ክፍሉን እናንበብና ምራፍ 6 አብራውያን ምራፍ 6 ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ መሰረትን ደግመን አን መስረት እርሱም ከሞተ ስራ ንሳሃና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶች ስለ ጥምቀቶች እጆችንም ስለመጫን ስለ ሙታንም ትንሳኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው እግዚአብሔርም ቢፈቅድ ይሄንን እናደርጋለን አንድ ጊዜ ብርሃን ይበራላቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ ይቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙን የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለምህነ ኃይል ቀመሱትን በኋላም ይካዱትን እንደገና ለንስሃ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው ለራሳቸው የእግዚአብሔር ልጅ ሰቅሉታልና ያዋርዱትም አለ ብዙ ጊዜ በርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ ምሬት ለሚያርሱትም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቀል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና እሾና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት ለመርገምም ትቀርባለች መጨረሻዋም መቃጠል ነው ትምርታችንን በንቀጥል መልካም ነው ጥሩ መንፈስ ስላለ ዛሬ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው በዕብራውያን መልክት ውስጥ የምናየው ሌላው አንጋፋው ትምርቶች መካከል ጻፊው ስድስቱን ትምርቶች በዝርዝር ያስቀምጥላቸዋል እነዚህ ትምርቶች ከመላ ጎደል አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ አብዛኞቹ ግን በትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ የተያዙ ሳይሆን ለምምዳዊ ባህሪ አላቸው እና አንዳንዱ ስተት ውስጥ እንዲን እንዲገባ ምክንያት የሆኑ መንገዶች እንዳሉ አብረን እንመለከታለን እንግዲህ በተለይ እጅ መጫን የሚባለውን ሐሳብ እንመለከታለን ዛሬ በቀላሉ ሰው ብዙ ጊዜ ሳይቸገር ሳይያስብ እጁን የሚጨንበት ጊዜ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እጅ መጫን ምን ይላል እጅ ስላለን ሁሉ ሰው እጅ አይጨንም እና እጅ ያለው እጅ ጫን ሳይሆን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እጅ ከመጫን ተቆጠብ 
እጅ መጫን በራሱ መልክቶች አሉት ቁጥብነትን የሚያስተምረን ነው ዛሬ ምንማረው ስለ ቁጥብነት ነው የመጀመሪያው ትምህርት ከስድስቱ ትምህርት የመጀመሪያው ትምህርት ከሞተ ስራ ንስ ኃይለዋል እና ህይወት ያለውን ስራ እና የሞተ ስራ አለ ማለት ነው ህይወት ያለው ስራ ያመነ ሰው እምነቱን ወደ ተግባር ወደ ስራ ያመጣው ልክ ያቆብ እንደተናገረው ምታምን ከሆነ እምነትህን አሳየኝ የተባለው ህይወት ያለን ስራ ነው የሞተ ስራ ደግሞ የሚባለው ኃጢያት ያለበትን ስብእና ነው መጻፋችን ሲነግረን ያ ኃጢያት ዋጋው ደግሞ ሞት ነው ይላል ኃጢያትና ሞት አይነጣጣሉ ማለት ነው ኃጢያትን ከሞት ሞትን ከኃጢያት መነጠላት ይችላሉ በአይሁድ አስተምሮና በእብራውያን ክርስቲያኖች መካከለ ያለውን መቀራረብ የሚያሳይ ነው እነዚህ ትምህርቶች አይሁዶች ራሳቸው የሚያቋቸው ትምህርቶች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ደግሞ ያቋዋል ስለዚህ በአይሁድ ክርስቲያኖች ለሆኑ ሰዎች ከሞተ ስራ ንስሐ የሚለው ኮንሰፕት ለነሱ አዲስ አይደለም ማለት ነው እና ለምን እንደው ንስሐ የሚያስፈልገው የሚለው ጉዳይ ያነሳላቸው ከሞተ ስራ ነጻ ለመውጣት ነው የሞተ ስራ ምን ማለት ነው በኃጢያት ምክንያት ኮራፕትድ የሆነ አሰሳሰብና ኖርማል ማለት ነው ከዚህ አይነት ደግሞ ነገር ለመውጣት የተጻፈልን ነገር ምንድነው ንስሐ ንስሐ ወገኖቹ የድሮ ትምርት አይደለም አይደለም የንስሐ የድሮ ትምርት አይደለም የኃጢያት ዋጋው ሞት ነው የኃጢያት ዋጋው ሞት ነው በመንፈስ ቅዱስ ከኢየሱስ ጋር መኖር ደግሞ የዘላለም ህይወት ነው የሚለው ሐሳብ ሁሉ ግዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ መስተጋባት አለበት አንደኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ መኖር የሚገባው ነገር በቋሚነት ንስሐ መግባት ነው በቋሚነት ነው ምንግራችሁ እኔ ኮዛሬ ምንም ነገር ሳላረግ ነው ያልኩት ንስሐ የሚያስገባ ጉዳይ የለኝም ማለት ይቻላል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ኃጢያት የለብንም ብንል እራሳችንን እናስታለን ከዛስ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ይላል ምን ማለት ነው ሁሉ ማጥያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎላቸዋል ከኃጢያት በታች ነው ዓለም ያለችው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያገኘ ነው ንጻነት እንደ ሁለት ያቆርጦስ ምራፍ አምስትን አላነበብ ከም እንደ አዲስ ፍጥረት ኮነን የሚለውን ሐሳብ እንዴት አያዋለ ፓስተር በደንብ አያዋለው በምን አይነት መንገድ ታየዋለ በክርስቶስ ኢየሱስ ከአዳም መስመሩን ይዞ የመጣውን ኃጢያት በመስቀል ስራ በኩል ምን ተረጓል ዲስኮኔክት ሆኗል ተቋርጧል አሁን ያለብን የግብር ኃጢያት ሲሆን የተግባር ኃጢያት ይወረስነውን አይደለም አሁን ንሳ መንገባው የምናደርገው ነው ይወረስነውን ማጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምራፍ 3 ላይ በተማርን ጊዜ ስለ ሊቀ ካህን ክርስቶስ ኢየሱስ የሊቀከነ ስራ ሲሰራ ፉል ኤንድ ፋይናል ሪኮንሲሊዬሽን የሚል ቃል ተጠቅም ያለው ሙሉና የተሟላ ያለቀለት እርቅ ነው የተፈጠረው ስለዚህ በእኔና በአብ መካከለ የተደረገው የሊቀ ካህናት ስራ ኢየሱስ ፍጹም የተሰራ ስራ በመሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ እኔ ሌላ ነገር በመጨመር ለመዳኔ አማስተዋጾ ማድርገው ነገር የለኝም እና መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ስራ በማመን የሚገኝ ነው ያመነ ሰው ደግሞ ህይወት ኖሮት የሚኖር ሰው ሲሆን የየለት ኃጢያቶች ደግሞ እንዴት ታየዋለ አዎ የድነት ስራችን በመንፈሳችን በኩል የተከናወነ ሲሆን በስጋችንና በነፍሳችን በኩል ያለው ነገር ፋይናል አይደለም ኮምፕሊት አይደለም ኮምፕሊት አይደለም ማለት ምንድነው በስራ ላይ ነው ሪደምሽን በተግባር ሙሉ ገና አልሆነም ገና ይሄኛውን ዓለም ከሄድን በኋላ አዲስ ስጋ ከለበስን በኋላ ነው ከክርስቶስ ጋር ምንነገናኘው ባንኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ስለማይወርስ ይሄ የሚበሰብሰው የለበስ ነው ስጋ የማይበሰብሰው አካል ስለማይወርስ በዛ አዲስ አካል በለበስን ጊዜ ስለሚቀየር አሁን በመድር ላይ ባሉ ሁኔታዎቻችን ሁሉ ግዜ ንስሐ እንገባለን ደ ኤርኮ እንዴት ንስሐ ገባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ንስሐ ገብቶልኛል ይቅርታ አድርጎልኛል 
እኔ ማድረግ አይተበቅብኝም የሚሉ አሳሰቦች አሉ ለብራውያን ክርስቲያኖች የብራዊ ጻፊ የሚነግራቸው የሞተ ስራ ካላችሁ ይልቁን አብልጣችሁ ንሳ ግቡ ስለዚህ ካጣት የለብንም ማለት አይቻል እኛ አሁን የ ancient church የድሮ የቀደመው የfirst century church የመጀመሪያው መት አመት አካባቢ የነበረችው ቤተክርስቲያን በጣም ከንሳ ጋር engaged የነበረች ነበረች ያሁንዋ ቤተክርስቲያን ግን ስለታው ትንሽ ዘመናዊነት ስለሚያጠቃት ንስሐ አካባቢው ላይ የለም ደም ስለ ንስሐ ራሱ ሰው ሲሰማ ደስም አይለውም ማለት ሌላ የለህም ወይ ይላል ግን ስለ ንስሐ ሁሉ ጊዜ ማሰብ አለብን ይሄ ምን ማለታችን ነው ራሳችን ዝቅ አርገን በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን የሚያደርገን ክፍል ነው ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው በግሪክ ሜታኖያ የሚለውን ቃል የሚያሳየን መመለስ መመለስ ቦታ መለወጥ ማለት ነው ቦታ መለወጥ ቦታ መቀየር እና በጣም የሚገርማችሁ በመድር ላይ ከ ያጥያት ሳይዞችን እየቀነስን ሄዳለን እንጂ ኃጢያትን ፈጽሞ አናደርግም ብለን እንዳንናገር የሚያደርገን ሁሉ ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 6 ላይ የሞዴል የጸሎት ሞዴል ተደርጎ የተሰጠን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት ራስ መካከለ አንደኛው በደላችንን ይቅር በለን የሚለው ቃል ፕሮግረሲቭ ነው የማቋረጥ ነው ዓለም ውስጥ እስካለን ድረስ በደል መበደልም መበደልም አለ ማለት ነው መበደልም መበደልም አለ ምን ማለት ነው ፍጹማን ባለመሆናችን ምክንያት ራሳችንን ግን ፍጹም ለመሆን ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ያማጠንን እየጸለይን ራሳችንን እየሰጠን እንድንኖር የተሰጠን መመሪያ ነው እንጂ ፍስተመሪያ ያለው ዚቦታ ላይ ኃጢያት የሌለበት ሰብና ማለት ነው ኃጢያት የሌለበት ሰብና ያለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ከእኔና ከእናንተ ይበልጣል ምን ነው ኮራፕትድ በሆነ ያጥያት ስብናው ስላል ነበር ፍጹም ሰው ነበር ፍጹም አምላክ ነበር እኛስ ሰው ነን ሰው ብቻ መሆን ደሞ ይበቃናል አሁን ሰው አይደለም ሰው ናት በለኝ መንፈስ ነህ በለኝ ነፍስ ነህ በለኝ ሌላ ነገር በለኝ በእኔ አስተምሮ ሰው ነው ምን በተሰሎን ቄ ምራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ሰው የሚለው ሆልነስ ሙሉነት ያሳያል ሰው ማን ነው ነፍስ ስጋ መንፈስ ያለው ኮምፖነንቱ ሙሉ የሆነ ስብእና ነው በዚህ በአሁኑ ዘመን አ ሶስት አይነት ቪዮች አሉ የሚያራሙዱ ሰዎች አዋ ያደለም እኔ እንደምትለኝ አይደለሁም የሚለውን ትምርት እዚህ ክፍል ላይ ለምሳሌ ንሳ የሚባል ነገር አይመለከተኝም የሚለው ሰው 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 ነኝ ስለማይል ነው ከሞተ ስራ ንሳ የሚለው ቃል እኔ ሰው አይደለሁም እኔ መንፈስ ነኝ የሚለው ሰው ይሄ አይመለከተኝም ይላል እኛ ስለማይመለከታቸው ሰዎች አይመለከተንም እኛ የሚያስፈልገው የሚመለከተንን ማሰብ ብቻ ነው ሰው ሆናችሁን ካሰባችሁ ንሳ ግቡ ሰዎች ሆይ ንሳ ግቡ ሰው ሆናችሁ ካላችሁ ማለት ነው ጻፊ ምናገር ይሄ ነው ኃጢያት ነፍስንም ስጋንም የሚገድል ነው ነው የሚለው ነፍስንም ይጎዳል ስጋንም ይጎዳል በ በኃጢያት ምክንያት የሚመጣ ዘላለማዊ ዘላለማዊ የሆነ ከእግዚአብሔር መለየትንም ያመጣል በመድርም ኃጢያት በሽታና በጤነኛ እንዳንኖርም ይከለከለናል በዝሙት የሚመጣ በሽታን በመጠጥም የሚመጣ በሽታን በክፍፍሱስ የሚመጣ በሽታን እነዚህ ሁሉ የሞተ ስራ ናቸው የሞተ ስራ የሚባሉ ይሄ ነው ዴድ ይሆነ ህይወት የሌላቸው ስራዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገር ለማሶገድ የተሰጠው መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ምንድነው ንሳ ወደ ኋላ የጎተታቸው ነገር ነበረ የመለሳቸው ነገር ነበረ ወደፊት እንዳይሄዱ የሚከለክላቸው ነገር ነበረ መሄድ ትፈልጋላችሁ መሮጥ ትፈልጋላችሁ ስፒድ መጨመር ትፈልጋላችሁ መንፈሳዊ ፊል ትፈልጋላችሁ መንፈሳዊ ኢነርጂያችሁ ምታገኙት አንደኛው ከየት ነው አለ ከንሳ ንሳ አቀም ይሰጣል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርኮ መጥሙቀ ያሉ ሲሄን ነው ይሄን የተናገረው የእግዚአብሔር በክ ይመጣል ያለምን ሁሉ ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በክ እናንተ ኃጢያተኞች ንሳ ግቡ የእግዚአብሔር መንግስ ቀርባለችና ይሄ 
የማያቋርጥ ትምርት ነው ታዳናን ኤክስትሪሞች ደሞ አሉ የነሳ ትምርት ላይ የተለመዱ ጸሎቶች አሉ ጌታ ሆ ያደረግነውንም ያላደረግነውንም ኃጢያት ይቅርበለን እንደዚህ ይሄ ደግሞ ጤነኛ ጸሎት አይደለም ማለት ያላደረከው ነው ጠይቀህ ዝም ብሎ የጭፍን ጸሎት አለ ያደረኩትንም ያላደረኩትንም በውቀት በመናም እንደዚህ ተሰራ ከልጅነት የተገለጠ የተሰወረ አውቀና ምን ሰራው ኃጢያት በነፍስ ውቀት ውስጥ ያለ ነው በክስተትና በድርጊት እኛ ማናቀው ይመስለናል እንጂ የታወቀ ነው ሰው ሁሉ ኃጢያት ይሰራል በደል ይሰራል ስለዚህ ነው ህይወታችን በይቅርታ የተሞላ ነው በንሳ የተሞላ ነው በመረት የተሞላ ነው ይቅርታ ድርግልኝ በሚሉ ቃሎች የተሞላ ነው ይሄ እስከ ፍጻሚያችን ድረስ ይቀጥላል እና አንድ ጊዜ አሃ ይኔ ኃጢያት ዛሬ ምንም ይሰራውት ነገር አይደለም እቤት ነው አልኩት ቴሌቪዥን ሳይ ነው አልኩት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቁርስ ሰራ ነው ቅንጨ ሰከከል ነው አልኩት አንዲት ነገር ነገር የለም ወር ያወራውት ነገር እንኳን የለም ኮሪቤት ጋር እንኳን አልይልኩም ጌታ ምስክሬ ነው ምንም ኃጢያት የለብኝም ዝም ብለን ዘመር በባሪያችን ኃጢያተኞች ነን እንብላችሁ ማለት ጭር ያለ ቦታ ላይ በመሄድ ኃጢያት አላመስራት የሚባል ነገር ውስጥ የለምኛ ጋር ወጣ ያለበት ዝንጀሮ ያለበት ጫካ ውስጥ ገጠር ኩበትና ምን ያለበት አካባቢ ብትኖሩ ከኃጢያት የነጻ ሰብና ሊኖራችሁ አይችልም ለምን እንደው ይሄ ነገር እኛን አታክ የሚያደርገል ለምን እንደው ኮራፕትድ በሆነ ዓለም ውስጥ እንዲኖር እንደዚህ የሚሰማ ምትሉ አንደኛ የምን ኖሮ ብሮከን ወርልድ ውስጥ ነው በተበላሸ ሲስተሙ በተበላሸ ዓለም ላይ ምን ኖሮ አንደኛ ሁለተኛው ሰይጣን እና አسرራሩ ባለበት ዓለም ውስጥ ምን ኖሮ ሶስተኛው በክፉ ዓለም በተያዘ ዓለም ውስጥ ምን ኖሮ ዓለም በክፉ እንደተያዘችና ቀላል ይላል አራተኛ በድነቱ ያልተጠናቀቀለት ደካማ ስጋ ይዘን ምን ኖሮ ይሄ ይሄ ስጋ ማለት ነው ስለዚህ እባክህን እባክህን ተው ይያልከው ሁሉ ጊዜ ብትነግረው ራሱ ሻይልህም ስለዚህ ነው መጻፉም ሲነገር ልጄ ሆይ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከሷ ዘንድ ነውና የሚጠበቅ ስለሆነ ነው ሁሉ ነገር የሚያልቀ ነገር ቢሆን ኖሮማ ምክርማ አስፈልገንም ጸሎትም አስፈልገንም እንደዚህ መትጋትም አስፈልገንም ነገሮች ሁሉ ነገር በመሰራት ላይ ስላሉ ነው ክርስቲና ህይወት አንደር ኮንስትራክሽን ነው በመሰራት ውስጥ ልክ እንደ ህንፃ ማለት ነው ህንፃ አይታችኋል የኛ የአዲስ አበባ ህንፃዎች ልክ ገና ከስር ያሉ ህንፃዎች ይወጡ ከስር ዌስተር ዩኒየን ይከራዩዋል ወጋገን ባንክ ይከራዩዋል ግን ከላይ ይሰራል አገልግሎት እየሰጠ የሚሰራ ህንፃ ይበዛል ከተማው ውስጥ የኛ ህይወት እንደዛ ነው እያገለገልን እምንገለገል እየ እየኖርን የምንሰራነን ተሰርቶ ያለቀ ሰው የለም ከሰማይ ተሰርቶ ያለቀ ሙሉ ነገሬ አልቋል የሚል ሰው የለም ስለዚህ ሁላችንም በአንድ ሴታፕ ውስጥ ነን ያለ ነው ማለት ነው ፍጹም ሰው የለም እንለው ለዛ ያለቀ ሰው ያለቀ ሰው የለም ልክ እንዳለቀ እቃ ልክ እንዳለቀ ልብስ ሬድሚድ እንደሚባለው ከሰማይ ተወርውሮ ምድር ላይ ይደረሰ ሰው ይለም ሁላችንም በመሰራት ሂደት ውስጥ ነው ያለነው ለዚህ ምን ያስፈልገናል ጸጋ ንሳ የንሳ ትምርት ምን አይነት ትምርት ነው ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ የሚያደርገን በጣም አንድ በጣም ግሩም ምክር ልምከራችሁ እዚህ ጋር ከእግዚአብሔር እንድትርቁ የጌታን ፍጥ እንዳትፈልጉ የሚያደርጉ ትምህርቶች ምንጫቸው አጋን እንት ነው እንዳትጸልዩ እንዳትጾሙ እግዚአብሔር እንዳትፈልጉ መንፈሳችሁ ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ትዊንድ እንዳይሆን የሚከለክል ድፍረት ያለው የሚመስል እናንተን እንደበቃችሁ አድርጎ የሚያሳያችሁ ትምህርት ከእግዚአብሔር እንድትርቁ የሚከለክላችሁ ነገር ካለ ከጀርባው ያለው ኢቪል ስፕሪት ነው የጌታ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር ቅርቡ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል ነው ያለው ንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ የሚያደርገን ነው እግዚአብሔር ወደ ማን ይቀርባል ወደኛ ያዲስ ኪዳን አገልግሎት ነው ንሳ ሁለተኛው ትምህርት ሁለተኛው ትምህርት እምነት ነው እምነት ነው እምነት ታቆታላችሁ ባለፈውስ ጊዜ ላይ በደም አስተምር ያለሁ ግን በዚህ ትምህርት ውስጥ ያነሳላችኋል ጻሐፊው ለምን እንደው ለብራውያን ክርስቲያኖች የእምነትን አስፈላጊነት የሚነግራቸው በእምነት ድነትን እንቀበላለን እንዲሉ ነው 
ምክንያቱም የራቁ ሰዎች ሆነው እንዳያስቡ አስፈላጊ መሆኑን ለማሳየት ነው እምነት ወደ እግዚአብሔር ብርሃን የመመለስ መንገድ ነው የክርስቲና ህይወት አዲስ ኪዳ አዲስ ኪዳ በዋናነት በዋና ማሃለኛው ላይ ልክ እንደ ባልቦላ እንደ ዋና ጣቢያ የእምነትን ትምህርት እምነትን አስፈላጊነት እናወራለን ግን ትምህርቶች ሁሉ ግን እምነት ደግሞ አይደሉም አንደኛ ኤክስትሪሙ የእምነት ትምህርት ችግሩ ምንድነው ሁሉንም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወደ እምነት ገልብጣ ለታስበው አትችልም ነገር ግን እምነት የክርስቲና ህይወታችን ላይ ደግሞ ዋና መሰረት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እምነት የክርስቲና እምነታችን ዋና መሰረት ነው ስንል ያ ዓለም እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም ምን ማለት ነው የምንጸልየው በእምነት ነው የምንጾመውም በእምነት ነው የምንዘምረው በእምነት ነው ድነናል ብለን እናምነው በእምነት ነው መንግስተ ሰማያት ስሙ ተገባለው በየም እምለው በእምነት ነው ሁሉ ነገር በእምነት ነው ያ ማለት ግን ያ ማለት ግን ከህይወት ጅማሬ ጀምራ እስከ ህይወት ፍጻሜ የእላት ተላስ ስብከትና ትምርት ሁሉ ደግሞ እምነት መሆን አለበት ማለት አይደለም እምነትን ማከላው ያረጋል እንጂ እምነት ብቻ አይሆንም ጸሎት አለ መዝሙር አለ እግዚአብሔርን መፈለግ አለ ስለ እግዚአብሔር ቃል መማር አለ ስለ ቅድስና አለ ስለ አምልኮ አለ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው አንደኛ ኤክስትሪሙ የእምነት ትምርት ኤክስትሪም ምንድነው ምንም ነገር ከእምነት ውጪ አለ መስማት ውስጥ የሚያደርስ ከሆነ ጤንነት አይደለም የብራውያን ክርስቲያኖች እምነት የመሰረት ትምህርታቸው እንዲሆን ያሳስባቸዋል በእምነት ነገሮች ሁሉ ሊከናወኑላቸው እንደሚችል ይነግራቸዋል ይሄንን በደም ባድርገ ባለፈው ስለ እምነት እና ጽናት በንጽጽር ስላስተማርኩኝ ይሄኛውንም አልፈዋለሁ ዛሬስ በደም ገፋ አርገ መናገር የሚፈልገው ከጊዜው ሁኔታ ጋር የታያዘ ትምርት ስለሆነ አንኛው ስናስተምር currently ያሉ ኢሾዎችን መንካት አለብን አሁንawi ያሉ ግዚያት አሁን በዚህ በዚህ ግዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮችን የሚያሳየኝ እኔ እጅ መጫንም ይለው ላይ ነው እጅ መጫን ላይ በደም አወራለሁ ሶስተኛው የሚሰጣቸው መልእክት ምንድነው ትምህርቱ ስለ እጅ መጫን ነው የሚያወራው እጅ መጫን አስፈላጊ ነው ጠቃሚ ነው ነገር ግን እጅ መጫን ላይ በመንደርስበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያ ማለት በጣም እንድትጠራጠሩ መካከላችሁ ላይ ልዩነት እንዲፈጠር ሳይሆን ምናገረው እጅ በመጫን ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች ስላሉ ነው እጅ መጫን ማለት መጻፋችን እንደሚነግረን ራሱ ማካፈል ኃይል መስጠት ስልጣንን ማስተላለፍ ማለት ነው እጅ መጫን በመንተዋውቅ የአንድ ቤተክርስቲያን ማህበር ምእመናን ከሆነ የምንተዋውቅ ቤተሰቦች ከሆነ እጅ ብንጫጫ ምንም ላይ ሆን ይችላል ምክንያቱም ፓስተሩም አለ ረኛው አለ ህዝቡም ይተዋወቃል ይጸልያል ነገር ግን በማይተዋወቁ ቅዱሳን መካከል ላይ እጅ መጫንን አላደፋፈር ምን ይ ግልጽ ነው ኃጢያት አይደለም እጃ እጅህን አትጫንብኝ ማለት ኃጢያት አይደለም እጅህን ሊጫንብሽ ሲልሽ አትጫንብኝ ማለት ጥሩ ነው ብዙ ነገር ስለሚጫንብሽ ከተጫንብሽ በኋላ ለማውረድ የምትወስጁ ጊዜ ለማስጫን ከወሰሽ ጊዜ ስለሚበልጥ እ ምሳሌ መጣቀም ጥሩ ነው አንድ ጊዜ ቆይቷል ባሽመኮንን ነገራ መካኒሳ መካኒሱስ በሚያገለግልበት ጊዜ ፎሳ አገልግሎት የታየውት ነገር ነው እኔ ባይኔ ማለት ነው ልጅቷን እዚ ከተማው ውስጥ እናቀራት ነበር ወጣት ልጅ ናት እና ሷ ልጅ ጥሩ አይነት ነገር የነበረት ልጅ ነበረች ጅማሬዋ ላይና መጨረሻ ላይ ህይወቷ ተበላሽ ማለት ነው ወመን ይሆነች ቸርች ውስጥ ያለች ወመን ማለት ነው ከዛ ምን እንደሆነ አላወቅ ነው እና ይተጸልየ ያለ እዛ በመገለጥ መጣ አንዲት ሴት በክፉ መንፈስ የዝሙት መንፈስ የምትፈትነ ነገር ከላሽ ላይ መጥቶ ቁጭ ያለብሽ እና እንደዚህ አይነት መንፈስ ፖሰስድ የሆነ ሰው እጁን ጭኖብሽ ነው ውጪ ስትባል ያቺ ሴት ስትወጣ ምናቃተት ነበርች ሲጸለይ አጋንንቱ ጮሆ ወጣ የዝሙት መንፈስ ነኝ ብሉ እሷ 
የምትጨብጣቸው ሁሉ ሰዎች ምን እንደሚሆኑ አስቡ እንግዲህ እጅ መጫብ ቀላል ነገር አይደለም ሰላማዊ ኑሮ ይኖር ሌባ የሌባ መንፈስ የተዋጋህ ለምን እንደው ተቃላዳድ ግዜ እንደዚህ ቸርች ውስጥ ሌበነት የሚዋጋቸው አሉ። ቢሰርቁ ሰዎች አሉ። ምንም ይሄ ኮን ያደባባ ይለም እናገረው ምን ይተሰርቀ ስለማጣ። ኡዱድ ላይ አጋጥማችሁ ከሆነ እኔ ደህነት ጌታ ነው የሚቀበሉ ሰዎች ስጠራ ቦርሳችሁን ይዛችሁ ነው ምለው ምክንያት ሌቦች ስላሉ። እኔ ሌባ ማን እንደሆነ አላቀም ግን ሌባ ይላ አይጣፋም ብዬ አቃለሁ። አመናለሁ ያን ነገር ሌቦች ስለገጠሙ። ቸርች ውስጥ ብዙ ቃይጣፋል። ቸርች ውስጥ የገባ ሰው ሁሉ የጸዳ የነጻ ያለቀለት አይደለም ህይወቱ ራሱ አንዳንዱ ቸርቹ ቸርቸር ጎዳና ይሆነበት ሰው አለ ይሄንን ማስተማር አስፈልጋ ነው ማለት አዳዲስ ክርስቲያኖች ሲመጡ ቤተክርስቲያን ማለት መልአክቶች የተሰበሰበ ቢመስላቸው አሉ አይ ራስንም ተጠብቅ መኪናንም ተጠብቅ ቆልፍ ቤትን ቦርሳን ተጠብቅ አለ በለዚያ ብዙ አይነት አገልግሎት ያላቸው ሰዎች አሉ አገልግሎት ምለው እንግዲህ እንዲገባቹ ብዬ ነው መንፈሳዊ አረኩት አገልግሎት ይገባቸዋል ፈጥና እጅህን አትጫን ይለዋል ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለምን እንደነው ያለው እጅ መጫን እጅ መጫን ስልጣንን መተባበርን የሚያሳይ ነው አሁን በዚህ ዘመን በጣም የሚያሳዝኑኝ አገልጋዮች ምን አይነት ሰዎች መሰላችሁ የማያቋቸውን ሰዎች እጅ ቶሎ የሚችሉ ናችሁ ከባድ ነው በምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳለ አጣቀም ምን ይያልክ ነው ያለው እስማም አለው ቃጥል ዘራፊ ሆነ እስማም አለው ወንበዴ ሆነ ቃጥል የሶሚስ ነጥቆ ሆነም ቃጥል የሚል ነው ጁስ ይችን መንፈስ ቅዱስ ኤክሰፕሽኖች አሉት መንፈስ ቅዱስ ነግሮ ማርቶ ሆነ ሴፍ ነው አስተማማይ ነው ነገር ግን በዘለማት በዘለማት እጅ መጫን እጅ መጫን ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር መሆኑን ማሳየ ተፈልጋል እጅ መጫን መተባበርን ስለሚያመለክት ጥንቃቄ ይፈልጋል ብለን ምንናገረው ከዚህ በመነሳት ነው ለምን እንደነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ስለ ስለ ማካፈል ስለ ኢምፓርቴሽን እሱን ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ አጭ መጫን ብዙ ጊዜ ተያዘው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከመካ ከመካፈል ጋር ጄኒያስ ጫብጠኝ እኔ ውስጥ ያለው ነገር ወደ አንተ ይገባባል 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 ይላል ያኛው ይገባብኛል ብሎ የሚቀበለው አሁን በደም ስሙኝ እኔ ማንንም ሰው አልተቃወምኩ በማንንም ሰው ላይ ቅሬታ የለኝም ግን አስተምራለሁ ቃሉን ነው ማስተምሩ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ባንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድታነሳሳ ስቲራፕ ነው የሚለው ማነሳሳት ምን ማለት ነው ጳውሎስ ይያለ ያለው እኔ የስጦታው ምንጭ ሰጪ ሶርስ አይደለሁም ነገር ግን አንተ ውስጥ ያለውን ስጦታ ልጁ ስለሆነ መንፈሳዊ ልጁ ስለሆነ ምን አረጋለሁ ፍርሃት ሰይጣን እና የራስም ድካም ሸፍኖት ከሆነ እጅ በመጫኔ ባንተ ላይ እጄን በመጫኔ ምን እንዲሆናል እንዲነሳሳ አደርጋለሁ ነው ያለው ስለዚህ እጅ መጫን የእጅ መጫን አገልግሎቶችን አሳያቸዋል ሮሜ 1 11 ላይ መካፈል የሚባለውን ቃል አሳያቸው እስቲ ሂዱ ሮሜ ምራፍ 1 ምራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ መካፈል ብዙዎቻችን አሁን መካፈል የሚለው ቃል ላይ ነው ግራ ይገባ ነው ያለው መካፈል ኢምፓርት ማድረክ ኢምፓርት ማድረክ መካፈልና ማከፋፈል ይለያያል የትኛው ደረጃ ላይ የدرس አገልጋይ አያከፋፍልም አከፋፋይ ማለት ሶርስ ማለት ነው ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ያስተማርኩኝ በእኔ በኩል ያለውን ጸጋ እየተካፈላችሁን ያላችሁት አሁን መካፈልና ማከፋፈል ይለያያል ምንጭ መሆንና ከኔ ከተሰጠኝ ነገር ደግሞ ማካፈል ይለያያል ሮሜ 1 11 እንዲላል ተጻኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ እናፍቃለሁና አውሪያ ጳውሎስ 
መንፈሳዊ ስጦታ በእሱ ላይ ያለውን የጸጋ ስጦታ አካፍላችሁ ዘንድ ይሄ በግሪኩ ቃል ላይ ማካፈል የሚለው ምን እንደሚል ነሳቃላችሁ ለመስጠት ፈቅጃለሁ ነው የሚለው ለመስጠት ፈቅጃለሁ እኔ ለማስተማር ስመጣ ያ ጠናሁትን ያነበብኩትን ያሰላሰልኩትን የተረዳሁትን በኔ በሚሰራ የመንፈስ ቅዱስና የጸጋ ስራ ወደናንተ ይመጣል ማለት የላችሁም ማለት ግን አይደለም አያችሁ መካፈል ማለት እናንተን ከዜሮ የሚያስጀምር ሳይሆን ላላችሁ ነገር ግብአት የሚያደርግ ነው ስለዚህ አገልጋይ አገልጋይ የጸጋ ሶርስ አይደለም የጸጋ ሶርስ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እስቲ የጸጋ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ባሉ ብዙ ጊዜ ይሄንን ብዙ ሰዎች አያቆም አ የተቀበልኩት ይሄን ስጦታ ከፓስተር እንትና ነው ከነብይ እንትና ነው የሚሉ ሰዎች ሰምቻ ቃል ይሄን የመሰለ ትልልቅ ስተት ያለበት አገር ላይ ነው ያለ ነው ስጦታዎች ከየት ነው የሚወጡት ከብራናት አባት ከላይ ምን ያረጋሉ ይላል ይወርዳሉ እያለ የሆነ ሰው ወርዶበታል ከ ይወላጁ መንፈሳዊ እኔ በመንፈሳዊ አባትም አመናለሁ ማለት አባት ማለት ሜንቶር የሚያደርግ ማለት ነው አባት ማለት ትርጉሙ ትንሽ ተንዛዝቷል አሁን ሜንቶር የሚያደርግ መንገድ የሚያሳይ ማለት ነው አጣጫ የሚያሳይ ማለት ነው የቀደመ በህይወቴ በአገልግሎት የቀደመ ሰው ከሆነ መንገድ ያሳይኛል ሜንቶር ያረጋኛል ሜንቶርሺፕ ማለት ነው አባትነት ለምሳሌ ጳውሎስ የጢሞቴዎስ መንፈሳዊ አባት ነው ስንል ምን ማለት ነው መንገድ የሚያሳየው ነው የሚያበረታታው ሲጀመር እኔ እንደው በጣም ብዙ ስለተጎዳው ነው ምን አቹ ባገልግሎት አካባቢ አባት ነኝ የሚሉ ሰዎች አባት ሆነው አላየናቸው እኔ ያሳለፍኩት ነው አባት እንዲሆንኝ አንድ አንድ ሰው ተጠግቼ እኔ አማት ወይ አጎት ወይ አያት አይነት ነገር ነው ይሆኑት አረዱኝማ አባት ቆይ ይረዳል አባት ይረዳል ያግዛል ፕላትፎርም ያመቻቻል አክሰሰብል ነው የሚሆነው ነገሮችን ሁሉ ጥሩ ያረጋል ጳውሎስ የጢሞቴዎስ አባት ነው ምን እንደሆነ ይለው እስር ቤት ላይ ያለው ውጣና ስበክ ፕሪጂት በርታ ነው የሚለው አባት ሁነተኛ አባት እግዚአብሔር ለምድራችን አሁንም ያብዛል ሁነቴ ምን ማለት የሚያበረታታል ማለት ነው አባትነት በነገራችን ላይ የጸጋ ስጦታ ቢሩ አይደለም ቀድመው አባት ሲሆኑ እንደ ጳውሎስ ያሉ ሰዎች ሲበዙልን ጥሩ ነው ደሞ አባቱ ነኝ ከሚሊልቅ እኔ አባቴ ነው ብለው ነው የሚሻሉ አባቱ ነኝ የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው አባቱ ነኝ አባቱ ነኝ አባቱ ነኝ አባት መናገር አይተበቅበትም አባት ሆነ ልጅ ነው አባቴ ነው ነው የሚለው ጳውሎስ መንፈሳዊ አባት ነው ስላችሁ እንድነው ጢሞቴዎስን እንት ያረጋው አያሳንሰው ገብቷል ጢሞቴዎስን አያሳንሰው እንደውም በል ግፋ በርታ እኔ በአምታው ውስጥ ያለውን ጸጋ አቃለው እናተን አቃለው አባተን አቃለው አያችሁ የአባትነት ፕሪንሲፕል የአባትነት ትምርቶችን ትንሽ ላካፍላችሁ በተሰበየን ማቅ ልጆች የት እንደሆነ ማቅ የት እንደምኖር ማቅ ይህን አባት እንዴት ይሆናል እንዲ አባትነት ማክያቶ ቤት ነው እንደሚጀመረው እኔ በጣም አባውኑ ዘመን ነው ብለግራጩ እኔም እኔም ለዚህ ድርሽ መሰለኝ አንዳንድ ትንሽ ወጣት ልጆች ፓስተር ሙሴ አባቱ ነኝ ይላሉ የት ወለድኩ መቼ ወለድኩ እንዳ መንገል ላይ ነው አባት መሆን ካፍቴሪያ አባት ለሆነ አልችል መንገዴን ተከታል አይደለም ሁለት ያጢሞት ሶስት ምራፍ ሶስት ነው አራት ነው ትምርቱን ተግሳጹን አካሄዴን ተከተል አለ ጳውሎስ አካሄዴን አልተከተለ አረማመዴን አልተከተለ የህይወት አቋሜን አልተከተለ ትምህርቴን አልተከተለ እንዴት ነው የለሱ አባት ሆነ አለው ያ አባትነት መልኩ ላሳያችሁ ከነካውት ላይ ቀር ሞንጨር አድርገ ይደረፍ ይዱ ጢሞቴዎስ ላይ እኔ አባቶች አሉ ብያ ምን አለው ሩቅ እናት ይዱ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን አባት ይሰጣል ያብዛልን ነው ምላው እ አባቶቼ ብለን የምንናገርላቸው ይብዙልን እኛ ምን መሰከርላቸው ምራፍ 3 ሁለት ያጥሞቶስ ምራፍ 3 10 አንተ ግን እ ትምህርቴን አንድ አካሄዴ ሁለት እ 
ሐሳበን 3 እምነቴን 4 ትግስተን ፍቅሬን መጽናተን ስደተን መከራየን ታካትለ የአንድ አባትነት መስፈርት እነዚህ ናቸው ተከተለዋል ሆ የቀደመህን ሰው ከዚህ ውጪ ሌላ ባላልፍ ጥሩ ነው ራሱ ስለ አባትነት ስላልሆነ ሮሚያን 11 ላይ ሚናገሩኒ ስጦታ አካፍላቸዋል ስጦታ አካፍላቸዋል ማለት ምንድነው ኢምፓርት የሚለው ቃል በፍቃዴ በፍቃዴ በእኔ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ዑነት ይየመጣውትን ምክር መልክት እሰጣቸዋለሁ እሰጣቸዋለሁ ማለት ግን እናንተ የላችሁ ማለት አይደለም ይሄን ነው በቃም አደረምላችሁ ምንም ነገር የሌለውን ሰው እኔ ልሰጣው አልችልም by the way በኢትዮጵያ ውስጥ አንኛው ትልቁ ችግር ምሰላችሁ ባይብል ስኩል ፓስተር ያደርግም ባይብል ስኩል መሪ ያደርግም በማስ በሊደርሺፕ ማስተርስ መማር ልክ ሰውዩ ግራጁኤት ሲሆን መሪ አይሆንም መሪ የሆነ ሰው ባይብል ስኩል ቢማር ጥሩ ነው ነው ምለውኒ ቴዎሎጂ ትምርት ቤት የገባ ሰው ሁሉ ወንጌላ ያወነም ፓስተር ያወነም ከነቢያት አከባቢ ቁርስ የበላ መሳ የበላ መኪና ያጠበ አብሮቹ ያሳለፈ ሁሉ ነብይ ያወነም ይጭራሮ በመንፈስ ኢየሱስ አብሮ በመዋለው እንደሚጋባው እንዴዚህ አይነት ገለ ያውላችሁ ብዙ ሰው እኔን ካመናችሁ በርግጥ የኔ ተማሪ እዚህ ቦታ ላይ ከሆናችሁ ልንገራ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው የትም ቢት ጸጋ አስጦታ ነው እንጂ ያለው ብዙ ሰው ነብይ አይደለም ግን ነቢያቶች አሉ ይሄን ነግራቸዋል ለምን እንደሆነ የምንነግራቸው የነብይ የነብይ አገልግሎትና የትንቢት አገልግሎት ደርሱ ስለሚለያይ ነው ብዙዎቻችን የትንቢት ስጦታ ሊኖርን ይችላል ብዙዎቻችን ግን ነቢያት አይደለም እኔ ለምሳሌ ትንቢት እናገራለን ማዩ በትንቢት ግን ነብይ እንዳልሆንኩ በጣም እርግጠኛ ነኝ ምንም እንኳን አዋጭ ቢሆንም ነብይ መባል ግን እኔ ፓስተር ነኝ አዋጭ እንደሆነ ገብተኛል አንድ ሰው እንደዛ ብሎኛል አንተ እኮ እንደመቆየት ስምን በቀየር የት በተደረስክ ሲለኝ ባልደርስ ይሻላል ፓስተር ወጀ ቀጥላለሁ አዋጭ ሆኑ ስሞች አሉ አዋጭ የገበያ ስሞች አሉ አገልጋይ ምንጭ አይደለም የጸጋ ምንጭ አይደለም የጸጋ አካፋይ ነው አሜን ስለዚህ አገልጋዮች ያገልግሏቸው ፓስተር ያገልግሏቸው ነቢያቶች ያገልግሏቸው ጤነኛ አገልጋዮች በክርስቲያናችሁ ተጋብዛ የምታመጣቸውን አገልጋዮች ተገልገሉ ግን እነሱ ምንጭ አርጋቸው አትስሟቸው ምንጭ ስታረጓቸው ራሱ ነው ምንግራቸው ነገራችሁ ይደፈርሳል ምንጫቹ እግዚአብሔር ነው እነሱም ራሳቸው ከየት ነው የመጡት ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ነው የመጡት በሐዋርያ ስራ ምራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ በሐዋርያ ትንፊት አቁመው ከጸለዩ በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው ይላል ምን ማለት ነው ዴዲኬት ያደርጓቸው ነው ሲሾሟቸው ነው በቃ ንስማማለን አግሪ እናደርጋለን በእናንተ ላይ የመጣውን ጸጋ ስማማለው ወረፊት በርናባስንና ጳውሎስን ይተዋወቁ ስለነበር ምራፍ 13 ላይ ማለላችሁ ምራፍ 13 ላይ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 13 ላይ ስለ እጅ መጫን የማታቁት ሰው ላይ እጃት ትጫን የማታቀው ሰው ላይ እጅን አትጫን ወይንም መንፈስ ቅዱስ ያላሳየ ሰው ላይ እጅን አትጫን ዋጋ ያስከፍላሃል በኋላ ላይ እኔ ምንግረ ዋጋ እንዳት ከፍል ነው በኋላ ላይ ብዙ ዋጋ ተከፍላለ ምራፍ 13 አውራ ስራ ምራፍ 13 ባንጾኪያ ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምራን ነበሩ አ እቺ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ወዳት ክፍልናት ነቢያትና መምራን ይላል ብዙ ጊዜ ነቢያቶች መምራን አይወዱ መምራንም ብዙ ጊዜ ነብይ አይወዱ ጤነኛ አይደለም ይሄ ምራሱ ለምን እንደው ነቢያቶችም ብዙ ታየኝ ስለሚሉ አስተማሪ ወጦ ብሩ ሲያረጋው ይበሽቃሉ አሰረብን ይላሉ ያዘብን ይላሉ ግን የሐዋርያቱ ሰዎች የሐዋርያቶቹ ነቢያት ከማጋም ይሰሩ ናቸው ይወላች ውጤታማ የነብይ አገልግሎት ምርጥ አስተማሪ ከጎኑ ቢሆን የት በደረሰ ግን አስተማሪ አይወዱማ ለምን እንደፈለጉ መሆኑ የሚፈልጉት አይልም ስለተለመተለው መhall ላይ ቆም ስለተለመተለው ትክክል አይደለም ስለተለመተለው ያስረኛል ይዘኛል ይጎተተኛል ይሄንን አልፈልግም አስተማሪዎች አይወዱም ብዙ ነቢያት በዛው ደጉ መጣ 
አስተማሪውም ሰዎች ደግሞ ነቢያቶች እንደሞ ሲጠሏ ያለው ይሄም ትክክል አይደለም የእግዚአብሔር ነቢያቶችን ልንወዳቸው ይገባል የእግዚአብሔር አስተማሪዎችንም ልንወዳቸው ይገባል ምን አለበት ጌታ እግዚአብሔር ራርቶልን ሁለቱንም አንድ ላይ ቢሰጠን እንደዚህ አሁን አስተምሬ በጣም ምርጥ የተቀባ እግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ደግሞ ነብይ በመካከላችን መጥቶ ቢጸልያው ቆንጆ ነው የሚሆነው ግን እኔ ሳስተምር ማስረበት ከሆነ እኔ ሳስተምር ማስረበት ከሆነ ራሱ ይታሰረልው ንጻነት የማይሰማው አንድ ገጠር ለአገልግሎት እጄ የቤተክርስቲያኑ መሪዎች ሽማግሌዎቹ ፓስተር ሙሴ ባላል የሰነ መለኮት አስተማሪ ነው እንደዚህ ብለው ሳይቸግራቸው ተናገሩ አገልግሎቱ የሚጀምረው ከልጁ ነው ቆመና እንደዚህ አለ አስተማሪ ሆን ቃል ሆን ገራስ ጉዳይ ነው አለይ መድፉን ወደ እኔ ያደረገና ቃጣቃጣይ ምሽቱን ሁሉ ያንተም ቲዮሎጂ ብላው እንደዚህ ነው ያለው ብላው ዋናው የሚያስፈልጋው ሰዓት ነው ይላጨው ህዝቡ ሰዓት ነው እኔ ብቻ ውሃው እንኩላጭ ሽማግሌዎቹ ገደላችሁኝ አልኳችሁ ምን አለ በትአርፉ ምን አለ በተው ለምን ልጁ አስቀድሞ ይደበደበኝ እንዳላስረው ነው እኔ እንዴት አስራለ ለመሆኑ ሰው መንፈስን ያስራል ወይ አያስረም አያስረም እና ይሄ ባለ መቀባበል የመጣ ነው ገጠር አገልግሎት እኔ ብዙ ዞር ያለው ከምስራቅ ጫፍ ደቡብ ጫፍ በአይስዙ ተጭነን ከበርበሬ ጋር ከከሰል ጋር ተጉጂ ያገልግያል እንዳሁኑ በአውሮፓላን አይደለም የከፈል ነው ዋጋ በጣም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን ችግሩ መሰላት የእግዚአብሔር ህዝብ ቤት ህዝቡ ቡራቡሬ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ያለው አመልካከት አነስተኛ ነው አገልግያውም ራሱ አይወድም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምር ሰው ወደ ቸርች መምጣ ሲጀምር ይናደዳሉ አንድ አንድ አገልግያዎች እዲ ደግሞ ጌታ ቀብቶኛል ምላሱ አርጎኛል ቆራርጬ ፈጥፍጬ የጥላትን ስራ አጽድቼ ለአምላኬ ቤት ጥሩ መሰው ያሰርጬ የመሄድ አገልግሎት ምን ይከፋል ምን ይከፋል በጌታ በኢየሱስ ምርጥ መመራን ከዚህ ቤት ይነሱ አሜን እናንተ ማድመጧቸው ያስተምሩ ያስተምሩ ያመሰው ወዴት ሰው ምን ይላል ነቢያትና አስተማሪዎች አያ ለምን እንደነው አብረው ሄዱት ነቢያትና ሐዋርያት ለምን አላለም ሁለቱም ሙቀት ስላላቸው ይጣፋሉ መምራን ማርሽ ያስገባል ያቆማሃል ታዊላል ረጋበል ይላል እንደዚህ ይላል እነርሱም በርናባስ ጄኔር የተባለው ስቦን የቀሬናው ሉቂያስ ያራተኛ ክፍል ገጂ የሄሮድስ ባለመዋል መናሴ ሳወለም ነበሩ ጉባኤ ውስጥ ነበሩ አስተማሪ ነበር ነቢ ነበር ነቢ ስለነበር ምን መጣሁን ድምጽ መጣ ምን አይነት እነዚህን ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ አለ በዚያን ጊዜም ከጦሙ ከጸለዩ እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው አብረ ያላሳለፈው ሰው ላይ እጅን አትጫል ቆምጣጣ ነው ግን ቃሉን የሚናገረው አብረው ያመልኩ ነበር ምን ማለት ነው በዛ ኮንግሪጌሽን ውስጥ ይተዋወቁ ነበር ጳውሎስ ማን ነው በርናባስ ማን ነው ፓስተር መላከ ማን ነው ፓስተር ነጋ ማን ነው ፓስተር ሙሴ ማን ነው ወንጌላዊ እንትላ ማን ነው ከተዋወቀን መያያዝ ቀላል ነው ካልተዋወቀን ግን አንይ ያያዝ ስለዚህ ለመያያዝ እጅ ለመጫጫል ያው ለተለመደ አባባል የተለመደው ነው አንዳንድ ባከጎናቸው ያለው ሰው ላይ እጃቸውን ጫኑ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከሆነ ጣላት ሊመጣ መንፈስ ቅዱስ አሳይቶት ከሆነ ለመሪው ጥሩ ነው ካለሆነ ግን አገልግሎ የሆናቸው ሰዎች ወንድማይ ምክሬ እጅ ጫኑ የሚለውን የጸሎት ርስና አደረረቀ ቀንሱ አንዳንድ ጊዜ ኮፒ ፔስት ይበዛል ዝም ብሎ እጅ መጫን ዋጋ የሚያሰጥ ነገር ስላልሆነ